Hello kiddo, how are you? Welcome. We are meeting after a long, long, long time, isn't it? Yes, missed you all a lot and no more delays now. I'm going to be quite regular with my videos. All the chapters of remaining uh, chapters of class 11th will be uploaded soon. The topic that I'm continuing with, we stopped at circles and here we go. Conix is the chapter that I'll be summarizing today all the different sections all the different sections in conics which means the parabola ellipse and hyperbola will be covered today so stay tuned watch the video and let me know how you find it isn't it the next topic of course keep guessing it will be out very 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 soon here we go what is a conic section what is a conic section so curves which are obtained by Intersecting right circular cones with the plane. This is supposed to be plane. What is a right circular cone? So imagine that you have a... I've talked about actually the, all this in the circle chapter. Isn't it? We have talked about all this in the circle chapter. Let me talk about it again. There is an axis. Then there is a director. And if this is rotating along the axis, it will form a conical shape. Something like this, which you can see on the next slide also. The center is called as vertex. Revision ka revision chal raha hai. This line will be your axis. The one that's rotating is called as generator. Because it's generating the cone, isn't it? Yeah. And the two parts are called as nap. Or lower nap, upper nap, isn't it? So when this right circular cone is intersected by a plane, a plane can be just, you can imagine a paper, a book. Now this is intersected by a plane. At different angles, you get different shapes. For example, if it's uh, intersected perpendicularly, perpendicular to the axis. Your axis is like this. So my plane is perpendicular to the axis. You will get a circle shape. You will get a circle. The cross section, you have to look at the cross section. If it intersects right at the vertex, then you will get a point. A point will be obtained. Next, if the plane intersects at some angle. Kuch angle pe intersect karega. Toh humne ek elliptical type ka kuch mil jayega. That's called as an ellipse. Hai na? Same point is shown there. Next, if the plane intersects like this. Parallel to the generator. It is parallel to the generator. Ye generator line hai or plane parallel hai usko. Parallel parabola. Para, 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 para. Parallel parabola, parallel parabola. So you'll get a parabola <clears throat> like this. You can see there are four kinds, four standard parabolas. Next, if if it is same like your axis, parallel to the axis, not parallel to the generator, parallel to the axis. Axis either hai or plane bhi aise hi tumne rakha hai. So imagine karo double circular, double nappy, right circular cone mein. If you are intersecting with a plane perpendicular like this and ye yahan pe axis hai. Aapko ek upar U shape, niche U shape. That's a hyperbola. That's a hyperbola. Then there are some special cases, degenerate cases of parabola which are pair of straight lines. Hai na? Point to humne already dekha tha, pair of straight lines bhi mil gaya hum logo ko. And you will also get a single line. So if you cut right at the axis, you will get a single line. If you cut right at the generator, you will get pair of straight lines. And if you cut right at the vertex, you will get a point. You will get a point. So three degenerate cases we obtain and three special cases circle is already seen parabola ellipse hyperbola is what we need to see now let us start with parabola that was the introductory part we are done 
पैरा बोला में क्या होता है बच्चों पैरा क्या बोलता है बोला बोला क्या बोला पैरा बोला ने क्या बोला सो डेफिनेशन ऑफ पैरा बोला एक बार पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं डायग्राम से समझ आ जाएगा इट इज अस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच दैट यहां तक तो कॉमन है इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच दैट आगे की बात इंपॉर्टेंट है such that its distance from a fixed point is in constant ratio to its perpendicular distance from a fixed line distance from a fixed point is in constant ratio to the distance from a fixed line this fixed point is called focus fixed line is called as directrix and constant ratio is called as eccentricity please remark it remember it Now, as I said, definition नहीं समझ में आया डायग्राम देखेंगे हम लोग डायग्राम देखेंगे बच्चों इफ यू टेक एनी पॉइंट पी देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट फोकस योर इज अ फोकस दिस इज अ फिक्स लाइन डायरेक्ट फिक्स फिक्स लाइन फिक्स पॉइंट कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट पी एस कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन पी एम पी एस अपॉन पी एम इफ इट इज कॉन्स्टेंट ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है तो उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेंट्रिसिटी यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लेट्स टेक पी वन सो पी वन एस एम दिस एम वन पी वन एस अपॉन पी वन एम वन दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ई यू टेक एनी अदर पॉइंट पी एन पी एन एस अपॉन पी एन एम एन दैट विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट विच इज ई तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस शेप द रेशो विल रिमेन कॉन्स्टेंट इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला इस शेप को हम क्या बोलते हैं पैराबोला नाउ वेन यू रीड द डेफिनेशन यू डोंट हैव टू बाई हार्ट इट बट इट्स फिक्स इन योर माइंड इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट is in constant ratio to its distance from fixed line the point its distance from fixed point and fixed line is in constant ratio by joining all such points we get a conic curve when you join all such points you get a parabola now there are some terminologies related to parabola which you need to know and once you understand it for parabola you will remember it for ellipse and hyperbola also kuch terminologies common hai thode bahut alag hai तो ये देखिए ये एक पैराबोला है यर इज योर फोकस यू कैन सी दिस लाइन दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स अब एक एक करके बाकी टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं सो वेरी फर्स्ट थिंग लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस फर्स्ट थिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिक्स वेर एवर योर कोनिक एंड एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज वर्टिक्स सो दैट्स योर वर्टिक्स ये कोनिक है ये एक्सिस है वर्टिक्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द कोनिक इज कॉल्ड एज कॉड कैन यू सी ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट इट्स ऑफ कॉड कॉड परपेंडिकुलर टू एक्सेस इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट इफ द कॉड इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सेस देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट दिस लाइन इफ द डबल ऑर्डिनेट इज पासिंग थ्रू फोकस इट इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम इफ दिस डबल ऑर्डिनेट हैज अ स्पेशल केस नाउ इट्स पासिंग थ्रू फोकस देन दिस लाइन will be called as lattice rectum and of course what is conic the shape the parabola that we are talking is conic did you understand each and every terminology very good now here is a standard parabola what do you mean by standard parabola a standard parabola is the one where axis is either x or y the axis of parabola is either x or y and vertex is at origin so you can see the vertex the point where conic section is meeting the axis that is your origin and the axis is on 
x-axis for this particular one. So if I take a standard equation of parabola as y square equal to 4x, I last me summarize karungi charo standard forms ko, but iske le dekh lo. So this dotted line is your directrix. Here is your focus. Focus is always a comma zero. If focus is a comma zero, directrix is just the opposite side. This will be minus a comma zero, and the line perpendicular. Passing through minus a, it will be x equal to minus a, isn't it? Equation of directrix तैयार हो गया. X equal to minus a. Right. The axis of parabola is straight line passing through focus perpendicular to directrix. Here the axis is x-axis. The point of intersection of parabola in at it's called as vertex. Here its origin. The line perpendicular to axis and passing through vertex is called as tangent at vertex. So this line is nothing but tangent to the vertex. In this case, it is your y-axis, which is tangent to the vertex. It's already written there. So here we go once again and again. Look at the diagram. Vertex zero comma zero. Focus a comma zero. Focus can be written as f or f any terminology. Directrix. If this distance is a, this distance will also be a. And equation perpendicular to x-axis होगा. तो x equal to left side में minus a. Directrix अगर right side में है तो x equal to plus a. ऊपर है तो y equal to a. If directrix is down, y equal to minus a लिख दा. Here we go. Let us rectum. Can you see line perpendicular to the axis passing through the focus? Let us rectum. And length of let us rectum, please remember it's always equal to 4 times a. Equation of this let us rectum is x equal to a because it's passing through the focus. So equation of directrix and let us rectum are always of opposite signs. Always. In a parabola, they will be of opposite signs. सब कुछ हमने बात कर लिया और कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस इज आल्सो कॉल्ड एस फोकल कॉर्ड व्हिच मींस इफ इट इस परपेंडिकुलर टू एक्सेस इट इस कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम बट व्हाट इफ द लाइन इस पासिंग थ्रू फोकस बट नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सेस लाइक दिस ऑल दिस लाइंस आर कॉल्ड � it's simply touching any two points on the parabola. It's a chord. Double ordinate means it's parallel to the axis. A uh, perpendicular to the axis. Sorry. Lattice rectum is perpendicular to the axis but passing through the focus. When I say focal chord, it's joining any two points on the chord. It's joining any two points on the conic section and passing through the focus. That's your focal chord. Okay, we talked about lattice rectum. Okay, done. Now there are some other standard parabolas also which we need to know. Total four standard parabolas, one we saw in detail. If you understand one, the remaining three are easy. So let me divide the page into four parts. Something like this. The first one you just saw y square equal to 4x. Y square equal to minus 4x. X square equal to 4ay. And x square equal to minus 4ay. These are the four standard parabolas. Ek bhoat hi rough diagram manaungi bachcho ek dam accurate nahi. Aapko thoda sa shamajna padega. ठीक है हमको क्या मतलब है किस चीज से मतलब है? We need to just know the positions of focus, lattice rectum, directrix, coordinates of all of them. यही हमको जानना है. और किसी चीज से हमें मतलब नहीं है. X and Y axis meeting at your origin.
Here we go. If y square equal to 4ax, but your x is positive, then parabola will be towards positive x. Parabola is towards positive x. Minus x hai, y square equal to minus 4x. That means parabola is opening on the negative x axis. So x square equal to 4ay. Y is positive, so parabola will be upward. So x square equal to minus 4ay. Y क्या है negative linear term को देखना है हमेशा सारे linear term को x या y जो भी देखो but linear जो भी linear है y is linear y का power one है so its negative parabola will be facing downwards एक बार parabola बना तो यहाँ पे focus होगा और बिल्कुल उसके opposite में directrix होगा focus will be inside parabola opposite में directrix होगा focus will be inside opposite में directrix focus यहाँ पे होगा तो opposite में directrix Perfect. Okay. Now focus because it's on x-axis, it will be a comma zero. It's on negative x-axis minus a comma zero. It's on positive y-axis zero comma a. Negative y-axis zero comma minus a. Focus हो गया चारों का. Once focus is done, let's write down the equation of directrix. If this is plus a, it will be minus a. X equal to minus a. Line perpendicular to x-axis, parallel to y-axis. This is negative, here it will be positive. ये ऊपर है यहाँ पे नीचे. Y equal to minus a. And the directrix is on positive y, so y equal to plus a. Equation of directrix done. Next, what is your vertex? This point. This point. Origin is the vertex in each case. Because it's a standard parabola. Last but not the least, lettuce rectum is a line pass. Sorry, lettuce rectum is a line passing through focus perpendicular to. And ये बच्चों याद रखना ये length of lettuce rectum four a होगा. ये भी four a. Lettuce rectum. Lettuce rectum. All the lettuce rectum will be perpendicular to the axis. यहाँ पे x axis is axis of parabola. Axis is basically a line passing through the focus and perpendicular to directrix. Here the axis is dividing the parabola into two equal halves, upper and lower symmetry. Along x axis the parabola is symmetric. Along y axis the parabola is symmetric. Along y axis the parabola is symmetric. So, what is the equation of axis? Y axis ना, जिसको हम x equal to zero भी बोल सकते हैं. ये दोनों के लिए. What is the axis? Y axis. That is x equal to zero for below two, and axis x axis है, whose equation can be y equal to zero. LLR बच्चों, LLR is the short form which I use. Length of lattice rectum is always four a. If you want the coordinates यहाँ पे देखो, it is a comma total is four b, so upper two b, lower two b, a comma two b. Here it will be a comma माइनस टू बी अब यही लॉजिक यूज करके माइनस ए कॉमा टू बी थर्ड क्वाड्रेंट बोथ विल बी नेगेटिव सिमिलरली दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एज माइनस ए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू बी टू बी कॉमा माइनस ए वाई कोऑर्डिनेट इज ए एक्स कोऑर्डिनेट इज यहां पे नेगेटिव माइनस टू बी यहां पे पॉजिटिव positive 2b. So we got the coordinates of let, uh, lattice rectum also which is generally not used in simple NCRT questions but we should know because we are going to extra karne wale. Hum thodi simple pe rukne wale. Kyu bachcho? Ya aapko pura parabola ka history aapke saamne hai. So focus all the four diagrams. Focus length of lattice rectum is same for all. Equation of directrix. For these two Equation is x equal to something for here because directrix is on its perpendicular to y axis equation of directrix. Equation of axis b. हमने लिखा था ऊपर दो के लिए y equal to zero नीचे दो के लिए x equal to zero. So entire summary if you know this table आपके सारे standard parabola के question u u बनने वाले हैं. How let's see. देखो बहुत easy questions हैं बच्चों. The questions are really easy. Find the coordinates of focus axis of parabola equation of directrix and LLR for this. 
अब ये आपको यही सोचना है कि ये पैराबोला भाई लेफ्ट है राइट है अप है डाउन है कैसे सोचेंगे लीनियर टर्म को देखो लीनियर टर्म क्या है वाई वाई क्या है पॉजिटिव है सो so, पैराबोला होगा पॉजिटिव वाई की तरफ ये दिमाग में एक बार ही आ गया सो नाउ कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई यू विल गेट फोर ए इक्वल टू सिक्स ए इक्वल टू सिक्स बाई फोर यानी थ्री बाई टू ये फोकस हो गया आपका जीरो कॉमा थ्री बाई टू यहाँ पर डायरेक्ट फिक्स होगा वाई इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू करेक्ट है और कुछ होता है यहाँ पर वर्टेक्स होगा अब उन्होंने जो भी पूछा हम लिख लेते हैं दास्टर्स राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस तो फोकस विल बी एस जीरो कॉमा ए दैट्स इक्वल टू जीरो कॉमा थ्री बाई टू एक्सेस ऑफ पैराबोला वट इज एक्सेस ऑफ पैराबोला इट्स वाई एक्सेस यानी कि इक्वेशन क्या होता है एक्स इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स ये है इट्स अ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई पैरल टू एक्स है मतलब इस लाइन पे हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है वाई इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू एंड एल एल आर बच्चों हमेशा से वही रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फोर ए विच इज इक्वल टू सिक्स यूनिट इट्स अ लेंथ यू नीड टू राइट द यूनिट ऑल द फोर थिंग्स विच दे आर वी हैव मैंशन डेट एंड देर यू गो यू गेट योर टू मार्क्स ठीक है डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है बट इफ यू ड्रॉ दिन एब्सोल्यूटली नो हार्म इन इट इट्स हार्मलेस Similarly, here is another parabola. You have to write different things about this parabola. बच्चों ये parabola कैसा है Linear term को देखेंगे positive है तो ये मैम right handed है Directrix यहाँ पे होगा इतना हम समझ गए So compare करेंगे y square equal to फोर ए एक्स से फोर ए इक्वल टू टेन ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू फोकस कहाँ पे होगा फोकस विल बी नाउ ऑन एक्स एक्सेस That is a comma zero. Positive side में होगा ना Yes. फाइव by टू comma zero. What do they want? Axis of the parabola. What is the axis of parabola? Focus is lying on x axis. Y equal to zero. Equation of directrix. It's a line perpendicular to x axis. यानी इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू फोकस ही होता है फाइव बाई टू बट नेगेटिव साइड इट्स ऑन नेगेटिव साइड एट दिस इज फाइव बाई टू कॉमा जीरो माइनस फाइव बाई टू कॉमा जीरो सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल हैव इट्स x कोऑर्डिनेट एज माइनस फाइव बाई टू इसलिए x इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू एंड एल एल आर बच्चों हमेशा से फोर ए रहा है यानी टेन इंच दैट्स इट टू मार्क्स ऑफ टी सो ईजी इज इन टेट Find the equation of parabola that satisfies this two condition. अरे एक ही देते तो भी चल जाता बट ठीक है दे नीड टू बी स्पेसिफिक दे डोंट वॉन्ट एस टू बी इन डाउट और मेक टू मीनिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन फोकस इज जीरो कॉमा माइनस थ्री सोच लो यार कैसा पैराबोला होगा ये एक्स जीरो वाई माइनस थ्री यहां पर है जीरो कॉमा माइनस थ्री ये तुम्हारा फोकस है सो ऑब्वियसली इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला The equation of downward parabola is what? Y negative x square equal to minus four a y. A की value क्या है बच्चों three. Because focus क्या होता है zero comma minus a. For this, if you compare it with zero comma minus three, you'll get the value of a as c. Substitute x square equal to minus twelve y. That's your equation of required parabola. Done है. हमने गिवन सिचुएशन से पैराबोला का डायग्राम बनाया देन कंपेयर्ड विद द इक्वेशन फोकस एंड गॉड द आंसर फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट हैज अ वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सेटिस्फाइज दिस कंडीशन दैट इज द पैराबोला इज पासिंग थ्रू फाइव कॉमा टू वेयर इज द पॉइंट फाइव कॉमा टू इट्स इन फर्स्ट क्वार एंड एक्सेस इज अलॉन्ग वाई एक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया बिकॉज इफ एक्सेस इज वाई एक्सेस The parabola has to be upward. 
वो डाउनवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि फाइव कॉमा टू तो भाई फर्स्ट क्वार्टरिंग में ही है ना डाउनवर्ड करोगे तो कैसे फाइव कॉमा टू से पास होगा नहीं होगा राइट हैंडेड करोगे तो इट विल पास थ्रू फाइव कॉमा टू बट देन इट विल नॉट हैव योर एक्सिस अलॉन्ग वाई इट विल बिकम एक्स एक्सिस विल बिकम दी एक्सिस वी वॉन्ट वाई टू बी दी लाइन ऑफ सिमेट्री वी वॉन्ट वाई टू बी द लाइन ऑन विच फोकस लाइज जीरो कॉमा है ना यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा वाई इक्वल टू माइनस ए ये वर्टेक्स है तुम्हारा ओरिजिन ये एक्स एक्सिस है क्या चाहिए इनको इक्वेशन ऑफ पैराबोला इट्स एन अपवर्ड पैराबोला भाई साहब अपवर्ड मीन्स वाई पॉजिटिव सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई फोकस क्या है यार कोई बात नहीं इफ वी डोंट नो फाइव कॉमा टू विल सेटिस्फाई equation one put x is five y is two twenty five is equal to four a into two a will be twenty five by eight ये हमको a का value मिला isn't it बड़ा गंदा सा value hmm once you get a put it in equation one therefore equation of required parabola एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए क्या होगा बच्चों फोर ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई टू वाई ये है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला दैट इज इट नाइस गॉट इट परफेक्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एलिप्स बच्चों लेट्स फिनिश ऑफ एलिप्स विद द सेम एंडम एनर्जी एलिप्स कैसा फिगर है इसमें एक ही चीज याद रखना देर इज अ मैन एंड देर इज अ मैन रनिंग ऑन अ गोल्फ कोर्स दिस इज योर गोल्फ कोर्स लेट्स ए और सम रेसिंग ट्रैक कोई एक रेसिंग ट्रैक पे एक बंदा दौड़ रहा है एक ओवल शेप एलिप शेप रेसिंग ट्रैक है The person is running, and while he is running, he sees that there are two points, which is always the sum of two points is always at a constant difference from him. If I say this is P, S one and S two, then he notices that by who, kisi bhi point pe aaja, wherever he goes, he comes here, he comes here, 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 here. At any point on the race track, he will notice one thing that P S one plus P S two is always a constant. This point P, if it becomes P one, then P one S one plus P one S two will also be equal to same constant. If it comes to another point, let's say P three, so P three S one plus P three S two will be equal to constant. He comes to some random point P n, kisi bhi point pe wo khada rahe. P n S one plus P n S two will also be equal to constant. So if he notices this, that means this race track is nothing but an ellipse. It's a definition of ellipse. An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed points is constant. Can you see this word? Two fixed points. The two fixed points are nothing but the two focus. Instead of one focus, now you have two focus. The two fixed points are two focus. And you take any point, the locus of all this point. Will form an ellipse if the sum of distance from any of this point and the focus remains constant. The sum of its distance from two fixed point is constant. The sum of its distance from two fixed point is constant. And what is that constant equal to? Let me tell you that constant is equal to two a. What is two a? I'll explain later. A core cheese. Bata do. Apko eccentricity ke baare mein eccentricity of an ellipse is less than one always. पैराबोला के केस में क्या होता है पैराबोला में हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो पी एस और पी एम इक्वल होगा सो एसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू वन एसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू वन रिमेंबर दिस सो एलिप्स का डेफिनेशन अगर आप याद कर लियो बच्चों याद करना पड़ेगा क्योंकि आता है क्वेश्चन के स्टडी एसेशन रीजन यहाँ वहां घुमा के पी एस अपॉन पी 
ps upon pm will be constant and now this constant will be between 0 and 1 that's how your ellipse is formed so definition the first definition remains say a locus of point which moves such that ratio of its distance from fixed point to its distance from fixed line is always constant for ellipse it is less than 1 for parabola it is equal so ye ps or pm ye jab aap ratio loge ps upon pm ye constant aayega e in case of ellipse this constant will be less than 1 in case of hyperbola ps and pm are equal in case of parabola kya hoga ps upon pm will be greater than 1 yani ki eccentricity jo hai 1 se zyada ho jati hai let's talk about standard ellipse now what do you mean by standard ellipse center will be at origin and <coughs> major and minor axis along coordinate axis along x and y axis major or minor x y axis pe hoga to ye ek conic hai uh, i mean this is an ellipse you can see a line passing through both the foci here is foci 1 foci 2 two foci a line is passing through them that's your x axis this conic section this conic section intersects the x axis at two points these two points are called as vertex a a dash these two foci can be written as s1 s and s dash focus s s dash a a dash is your vertex these two lines are nothing but your directrix hmm so, jitne dur pe focus hota hai, utne dur pe directrix hota hai. E kya hai? Focus coordinate, bachho. Remember, yaha pe focus is not a comma zero like parabola. It's a e. A e comma zero minus a e comma zero. Remember, c is equal to a e. Or, in other words, e is nothing but c by a. Ye formula likh lo by heart. So, your, this is c comma zero minus c comma 0 i would like to call focus always as c focus means c vertex matlab a for parabola and for hyperbola focus is c vertex is a c ka matlab hi hota hai a into e aur yaha pe instead of a e you have a by e so on the left side minus a by e on the right side plus a by e if there are two focus there will be two directrix vertex a comma 0 minus a comma 0 you have two more vertex up and down b and b dash it's on y axis so x coordinate 0 0 comma b 0 comma minus b when you look this length a to a dash will become your major axis and that is your 2a isn't it this is a this distance is a a plus a 2a b b dash yahan se leke yahan tak ye chota hai a a dash bada hai ye chota hai that's minor axis 2b lattice rectum why kahani hai bachcho lattice rectum is a line passing through focus perpendicular to the major axis l l dash do focus hai to do lattice rectum banenge m m dash theek hai Length of lattice rectum for an ellipse as well as for an hyperbola is 2b square upon a. This is center of the ellipse. It's a center point and that is your origin. Distance between directrix. Pahle to distance between foci dekh leta dono focus ke beech mein total distance kitna hoga ye a e ye a e so 2 times a e and i prefer to write it as 2 c this is c this is c similarly length of major axis minor axis now distance between directrices will be 2 times a by e yahan pe a by e yahan pe a by e total 
to AF by E. Very important relation which we need to by heart used a lot. C square is equal to A square minus B square. जब भी आपको A B दिया है C निकाल लो. C दिया है A दिया है B निकाल लो. From these three, any two will be given to you. You have to quickly find the third one. ये तीनों आ गए तो equation ready हो जाएगा. अब equation क्या है भाई साहब? Equation तो बताओ. The equation of such an ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. Remember a is always major. Simply if I say a, it is semi major and b will be semi minor. Half of major and half of minor. Because 2a is length of major. Only a will be semi major. a hamesha bada hoga, b hamesha chota hoga. तो अब ये जो बड़ा वाला है ए एक्स एक्सिस इज लेंदिया एक्स एक्सिस बड़ा है आप लोग को दिख रहा है एक्स एक्सिस इज लेंदिया सो बिलो एक्स यू हैव ए वाई स्मॉलर वाई स्मॉलर सो बिलो वाई यू विल हैव बी बट इफ आई चेंज द ओरिएंटेशन इफ आई मेक अ डिफरेंट डायग्राम इफ आई चेंज द ओरिएंटेशन बच्चो लाइक दिस देन द इक्वेशन विल ऑल्सो चेंज एक्स के नीचे बी आ गया Because x axis अब छोटा है and y के नीचे a आ गया because y axis is lengthier. तो जो भी major है वो a होगा minor will be b. Please remember major a minor b. In this diagram major is y. So below y there is major. Minor is x. So below x there is minor. If you remember with this trick you will not make a mistake. Focus is your plus minus c comma zero on x axis here the focus will be on y axis zero comma plus minus c. length of lattice vector will remain same to be square by a length of major axis and length of minor axis will always remain same kuch bhi ho jai sirf dekho equations badal rahe yahan pe x ke niche a hai y ke niche b hai aur yahan pe ulta q because x major hai isle x ke niche a y minor hai to y ke niche a will always be greater than B. This is also nothing but confused. Can A is greater than B. Same thing. Let's talk a little more about this. Kuch points agar mein bhool gayu. Major axis along X. Minor axis along Y. Just read it out. Length of major, length of minor. 2 A and 2 B. Center of ellipse 0, 0. Lattice rectum passes through the focus and perpendicular to the axis major axis equation of lattice rectum it's like your directrix only x equal to minus a x equal to plus a dekh lo coordinates bhi de rakha hai inhone yaha pe these are the four coordinates of your lattice rectum l l dash m m dash First quadrant both positive, second quadrant minus plus, third quadrant negative negative, fourth quadrant both positive. Remember that length of lattice rectum is 2b square by a. Total 2b square by a है तो ऊपर b square by a नीचे b square by a. So b square by a up positive below negative. Up positive b square by a below negative b square by a. And of course the x coordinate तो a ही होगा, a ही होगा. X coordinate will be minus a minus a. So easy to remember, बहुत easy. सिर्फ आपको अगर length of lattice vector में याद है तो coordinates याद रखना बहुत easy है, geometrical है. It's passing through focus. So the x coordinates will be the focus and y coordinates is just the length, height. Two directrix, vertex, major axis, minor axis. ठीक है? Done. रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी ये लिखा के दिया है आई गेव यू फंडा ए इज इक्वल टू सी बाई ए सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ यू कम्बाइन दिस टू इक्वेशन यू विल गेट अ फॉर्मूला ए इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब जहाँ पे भी माइनस है ना बच्चों हाइपर में ये प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं सिर्फ साइन बदलेगा सो यू कैन रिमेंबर दीज टू एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूला बट इफ यू रिमेंबर वन मोर आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग लेकिन अगर नहीं भी याद है तो चल जाएगा इजीली इसमें बस आप सी के जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में डाल दो यू विल गेट द सेम फॉर्मूला
राइट सो ये है आपका टेबल फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स लेट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑन दिस स्टैंडर्ड एलिप्स माई डियर बच्चो योर वी गो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वेंटी एंड फोका इज दिस कैसा एलिप्स है यार ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है विच ओरिएंटेशन देर आर टू ओरिएंटेशन ऑफ एलिप्स पॉसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोका इज ऑन वाई एक्सिस तो इट्स अ वर्टिकल एलिप्स इधर फोका है जीरो कमा फाइव जीरो कमा माइनस फाइव है ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ऑलवेज टू ए मैंने बोला ना यार लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहे वो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो डजेंट मैटर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑलवेज टू ए फ्रॉम योर विल गेट इजिली द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टेन और बच्चों ए आ गया बहुत अच्छी चीज आ गई एक और चीज इन्होंने दिया है फोका है एस जीरो कॉमा प्लस माइनस सी फोका इज ऑलवेज सी इट्स नॉट अ पैराबोला इट्स एलिप्स यहां से सी की वैल्यू फाइव आ गई बच्चों ए और सी आ गया ना तो फ्री में भी निकाल ही लो वेस्ट मत करो टाइम बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर री अरेज द सेम फॉर्मूला सेवेंटी और ऐसे वाले एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है इफ इट्स अ वर्टिकल एलिप्स इसका इक्वेशन क्या होता है एक्स माइनर है एक्स छोटा है तो एक्स पे बी स्क्वायर आएगा और वाई बड़ा है तो वाई के नीचे ए स्क्वायर आएगा इज़ इट मेजर माइनर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन सेवेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जस्ट फॉर योर सेक आई फिल द रिमेनिंग इंफॉर्मेशन ये माइनर है बी स्क्वायर सेवेंटी फाइव सो बी विल बी ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री फाइव रूट थ्री फाइव रूट थ्री कॉमा जीरो माइनस फाइव रूट थ्री कॉमा जीरो माइनर एक्सिस टोटल एंड ए क्या है टेन दिस इज जीरो कॉमा टेन जीरो कॉमा माइनस टेन यू कैन सी टोटल मेजर एक्सिस ट्वेंटी टोटल माइनर एक्सिस टेन रूट थ्री उसका स्क्वायर करोगे टेन रूट थ्री का नहीं टेन रूट थ्री नहीं बी कितना है भैया ट्वेंटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव का स्क्वायर रूट या या करेक्ट करेक्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी ये फाइव रूट थ्री फाइव रूट थ्री टोटल टेन रूट थ्री परफेक्ट है और क्या है सेंटर तो अपना ओरिजिन होता ही है दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट लेटस रेक्टम बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू योर वाई एक्सिस वट विल बी द इक्वेशन एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू ए बाई ई होता है ए इज टेन ई तो पता ही नहीं है निकाल लो यार सी इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू सी बाई ए सी इज हाउ मच फाइव बाई टेन वन बाई टू बोला था ना एलिप्स के लिए बिटवीन जीरो टू वन होना चाहिए बराबर है ए इज हाफ सो ए इज टेन बाई हाफ दैट इज ट्वेंटी एंड योर इट विल बी वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी लेट एस रेक्ट पूछा नहीं था हमने एक्स्ट्रा चीजें कर दी हैं ताकि यार गलती से भी गलती ना हो हमसे फाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाय वर्टाइज मेजर एक्सिस एसेंट्रिसिटी लेट एस रेक्ट ऑफ द एलिप्स दिस इज द एलिप्स हॉर्जोंटल है कि वर्टिकल है एक ही चीज बताना है आपको मेरे को इक्वेशन देख के पहचान में आना चाहिए इज इट हॉर्जोंटल इज इट वर्टिकल एक्स is having a smaller term y is having a bigger term that means it is a vertical ellipse isn't it center ye kya hai if you compare it with vertical ellipse equation x square upon b square bhai b chota hai y square upon a square equal to 1 you will get a square equal to 4 b square equal to 25 a aur b aa gaya free mein hum 
सी स्क्वायर निकाल लेंगे कि नहीं ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सही से कंपेयर करो सी स्क्वायर विल बी ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ट्वेंटी वन तो सी क्या होगा रूट ट्वेंटी वन जीरो कॉमा रूट ट्वेंटी वन जीरो कॉमा माइनस रूट ट्वेंटी वन यहां पर होगा माइनर वन जीरो माइनस टू कॉमा जीरो ये डायग्राम जरूरी नहीं है बच्चों अपने को क्या स्मार्ट बनना है तो बनाने का ए क्या है ट्वेंटी फाइव यानी कि जीरो कॉमा फाइव जीरो कॉमा माइनस फाइव ऐसा हमने सब कुछ लिख लिया है तो पंगे नहीं होंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाय फोकाय फॉर दिस एलिप्स विल बी क्या होता है यार फोकाय जीरो कॉमा प्लस माइनस सी विच इज जीरो कॉमा प्लस माइनस रूट ट्वेंटी वन फोकाय के बाद वर्टाइज वर्टाइज क्या होता है ए जीरो कॉमा प्लस माइनस ए एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस बी कॉमा जीरो दो वर्टेक्स होते हैं ना यार एक तो ये ए और दूसरा तो ये बी ए ए डैश बी बी डैश तो ए जीरो कॉमा प्लस माइनस ए विल बी जीरो कॉमा प्लस माइनस फाइव मेजर माइनर इज प्लस माइनस टू कॉमा जीरो डन नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस सदियों से वही रहा है क्या टू ए टू ए एज फाइव टू टू ए विल बी टेन यूनिट्स एसेंट्रिसिटी इज सी बाय ए ऑलवेज सी इज रूट ट्वेंटी वन एज फाइव एंड लास्ट थिंग लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम एल एल आर इज टू बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर कितना है फोर ए इज फाइव एट बाय फाइव इज इट लेस टू बी स्क्वायर बाय ए ना की गोड बर्ड छोटा चाहिए ये बराबर है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैन बी एनी थिंग इट कैन बी हंड्रेड थाउजेंड लेस वन जीरो पॉइंट वन कुछ भी हो सकता है एट बाई फाइव एप्सेंट आई गॉट कंफ्यूज विद सेंट्रिसिटी फाइन वन मोर क्वेश्चन फाइन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स That satisfies the condition. Vertices the <coughs> plus minus six comma zero and focus is plus minus four comma zero. Okay, you have to solve this question now. The vertices have changed. Koi na yar. Sabse pehle baat to yar. The vertex and the focus both are lying on x-axis, so it has to be a horizontal ellipse isn't it vertices plus minus 6 comma 0 focus plus minus 4 comma 0 done hai center ye hota hai it's a horizontal ellipse required equation is x square by a square plus y square by b square equal to 1 according to the condition vertices should be a plus minus a comma zero plus minus six comma zero that implies a is equal to six. ठीक है and foci is s plus minus c comma zero that's equal to plus minus four comma zero and it implies c is equal to four. a or c आ गया भाई हम free में b को निकाल लेंगे b square will be equal to a square minus c square. थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन ट्वेंटी देखो इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू गॉट इट मजानू
चलो थोड़े और क्वेश्चन करने इस पे हाँ यार कर लेते हैं ना यार भले वीडियो लंबा हो जाए कोई ना हम कुछ चीटिंग नहीं करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन सेंटर इज ओरिजिन मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस दैट मीन्स इट्स अ वर्टिकल टाइप ऑफ एन एलिप्स है ना मेजर इज ऑन वाई ऐसा कुछ है एंड पास थ्रू द पॉइंट थ्री कॉमा टू एंड वन कॉमा सिक्स ऐसे दो पॉइंट से ये पास हो बिकॉज इट्स अ वर्टिकल एलिप्स वी कैन से थोड़ा लंबा होगा लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स हेज सॉरी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स हेज माइनर y has major 3 comma 2 and 1 comma 6 will satisfy equation 1 so put x as 3 y as 2 and next y, x as 1 y as 6 so therefore we'll get 9 upon b square plus 4 upon a square is equal to 1 and If you put one in six, one upon b square plus thirty-six upon a square is equal to one. Rearrange कर लो इसको. One by b square will be equal to one minus thirty-six upon a square. Substitute this three in two. One by b square की जगह हम second equation में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे नाइन इंटू वन माइनस थर्टी सिक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसको शांति से सॉल्व करिए ताकि ए स्क्वायर मिल जाए ठीक है <coughs> हाँ जी तो नाइन माइनस थर्टी सिक्स इंटू नाइन कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी थ्री थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर therefore uh, minus 324 plus 4 will be minus 300 by a square is equal to 1 minus 9 minus 8 a square kya ho jayega 300 upon 8 therefore a square kuch cancellation <clears throat> uh 4 mein jayega 8 mein to nahi ja raha na थ्री हंड्रेड नहीं आएगा थ्री ट्वेंटी आएगा यहाँ पे मेड मिस्टेक ऑफ कोर्स माइनस थ्री ट्वेंटी फोर प्लस फोर थ्री ट्वेंटी फोर में से फोर गया तो थ्री ट्वेंटी ए स्क्वायर इज थ्री ट्वेंटी बाई एट ए स्क्वायर इज फोर्टी वाव वंस यू गेट ए स्क्वायर थ्री में डाल देते हैं सब्सटीट्यूट ए स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी इन इक्वेशन थ्री You will get one by b square is equal to one minus thirty six by forty. Forty minus thirty six, four by forty. Therefore, b square is equal to uh, one by ten, na ye. B square is ten. But jo a square b square aagya, c square free me nahi nikalenge. We are done. Substitute in one. Substitute a square equal to forty. And b square equal to ten in one to get the equation. Therefore, equation is x square by ten plus y square by forty equal to. The equation is ready now. Similar kind of a question can be asked in parabola, hyperbola. My aim is to cover all the types of questions. Bar bar repeat nahi karna hai. Main jaanti hu aap log gadhe nahi ho. आप लोग स्मार्ट हो आप लोगों को बस मुझे डायरेक्शन दिखाना है अच्छा ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो अपीयर दैट द एम इज इन इट परफेक्ट सो विद दिस विल मूव ऑन टू हाइपर बोला वंस अगेन क्या बोला हाइपर बोला अच्छा हाइपर बोला में असेंट्रिसिटी जो है वो वन से ग्रेटर होती है डिफिनेशन इज सिमिलर टू कोनिक्स हाइपर बोला इज सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन Instead of sum, you have difference. सिर्फ एक वर्ड चेंज करो पूरा डायग्राम चेंज हो गया है बच्चों 
the difference of whose distance from two fixed points in a plane is constant. You have to imagine a man is now running on a track. ये दो तरीके का track है. अगर a man is now running on a track, when he sees, उसका जो distance है ना, ये दोनों points है. Not sum, but difference. S and S dash. So P S minus P S dash. Mod ले लेते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Is always constant. You take any other point, P1, P2. वैसे यहाँ पे भी एक और shape मिल जाएगा आपको. P3, P4, Pn. So mod of Pn S minus Pn S dash will be constant. और ये constant कितना होगा? हमने बात किया already. It is equal to 2a. This constant will be equal to 2a. जिसको पता रहेगा उसको एक marks extra मिलेंगे. In a hyperbola, in a ellipse, the constant is 2a. Only difference is there it was positive, here it's negative. That's your definition. Hyperbola looks something like this. This is a conic section. These two diagrams. It's not a parabola. ऐसा मत सोचो दो parabola दो direction में खुल गए. नहीं, ये hyperbola अलग होता है. इसके जो है ना वो tails almost parallel to वो infinity जाते. But ठीक है. Here is the center, the two focus. F1, F2. Vertex is the point where the hyperbola intersects the axis. ये axis जो है ना line passing through both the foci that's called as transverse axis. And this one, the line passing through center perpendicular to transverse is called as conjugate. There is nothing like major and minor. It's all gone. भूल जाओ major minor. अब major minor करके कुछ नहीं रहा. कभी कभी you will say transverse is smaller, conjugate is bigger. Sometimes transverse will be bigger, conjugate will be smaller. So many students have a confusion. Transverse means the major and conjugate means minor. No. No. Confuse nahi karne ka. Transverse means line passing through focus. Conjugate means line perpendicular to transverse. The one which is passing, through, not passing through focus. That's conjugate. Theek hai? Dono ke length ko compare nahi karna hai hum logo ko. Bilkul bhi. So yeah, definition is same. You can see it's a locus of point which moves such that the ratio of its distance from fixed point to distance from fixed line is always a constant. Now for a hyperbola, it's greater than one. So point cuts focus the point ka line se distance calculate karoge. So ratio jo hai one se zada jayega. Tino mein same hai. Aap logo ko similarity dikh rahi hogi. Is diagram ko agar samjhe to S S dash. Same like your uh, ellipse, foci is plus minus p comma 0, plus minus a e comma 0 we bold it. Okay? Directrix, same like your ellipse, x equal to plus minus a by e. Center, 0 comma 0 because it's a Standard hyperbola, हम अब standard hyperbola की बात करें। What is standard hyperbola? Center origin पे होगा and transverse and conjugate x y axis पे होगा। फिर length of transverse axis, transverse को मैं t axis लिख रही हूँ and length of conjugate को मैं c axis लिख रही हूँ। Two a and two b। ये point है आपका minus a comma zero अब तुम बोलोगे मैम B तो दिख ही नहीं रहा है। The hyperbola is not cutting the y-axis. B कहाँ है? तो वही तो गेम है यार। In hyperbola the B is imaginary. Zero comma B, zero comma minus B। ये imaginary होता है। Conjugate axis मतलब conjugate है वो। Imaginary है। So total length to B and length of transverse axis that is distance between vertex is two a. Distance between foci टू ए और टू सी है ना ये अपना माइनस सी कॉमा जीरो एंड सी कॉमा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस वही टू ए बाय ई ये ए बाय ई ये ए बाय टोटल टू ए बाय लास्ट चीज एलएलआर लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 
टू बी स्क्वायर बाय ए सेम बच्चों वहां पे भी टू बी स्क्वायर बाय ए था यहाँ पे भी टू बी स्क्वायर बाय ए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे रही हूँ भर भर के यूज होगा क्या है वो सेम लाइक योर एल एक्स अरे यार हाँ e is equal to c by a same to same and c square is equal to a square plus b square now it's plus b square not minus b square and eccentricity ka formula bhi 1 minus b square by a square na ho kar 1 plus b square by a square ho ga because yaha pe plus hai formula mein bhi plus teen formula yaad rakh sakto nahi nahi teen to mere le do to yaad rakh lo jo box mein likha hua hai ठीक है दिस इज योर वन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड हाइपर बोला एवरीथिंग दैट आई सेड इज रिटर्न ऑन द स्क्रीन ओनली थिंग इज इक्वेशन इक्वेशन अब इक्वेशन कैसे वहां पे मैंने बोला ए मेजर है बी माइनर है यहां पे आपको ये समझना है ए ट्रांसवर्स है बी कॉन्जुगेट है सो इफ योर ट्रांसवर्स इफ योर ट्रांसवर्स इज ऑन एक्स एक्सिस एक्स के नीचे ए आएगा कॉन्जुगेट इज ऑन वाई एक्सिस वाई के नीचे बी आएगा और एक चीज कॉन्जुगेट के साथ हमेशा माइनस साइन बी के साथ हमेशा माइनस साइन कॉन्जुगेट हमेशा नेगेटिव सो यहाँ पे वाई के साथ नेगेटिव आया दस नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपर बोला इज दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा कुछ ठीक है वर्टेक्स फोकस वर्टेक्स इज ए ए डैश सेंटर इज ओ यहाँ पे कॉन्जुगेट अपना बी और बी डैश है ना परफेक्ट सो इक्वेशन विल बी अब क्या है बच्चों ट्रांसफर्स के दर वाई एक्सिस पे है Transverse is on y axis, so y square upon a square. Conjugate is on x axis, so x square upon b square. And conjugate will be negative. This is the second type of hyperbola. Kya bola ma'am ne? Transverse hamesha a hoga, conjugate hamesha b hoga. Transverse is on y. Transverse matlab kya? The line passing through the focus. Transverse is on y, so y is positive, y has a. Conjugate is on x, so conjugate is negative and x has b. यहाँ पे फिर से देख लो एक बार. Transverse, transverse is on x, so x is positive, x के पास a आ गया. Conjugate y पे है, तो conjugate y के साथ conjugate आ गया, y negative हो गया. Transverse positive, conjugate negative. बाकी के formula equation of lattice rectum x equal to a x equal to minus a the line passing through the focus perpendicular to the transverse axis ये अपना lattice vector वही अपना पुराना m m dash l l dash ये हमारे directrix की तरह ही है focus से pass हो रहा है इसलिए x equal to a e minus a e दोनों आ गया directrix a by e minus a by e foci a e minus a e Length of transverse axis, length of conjugate axis done. Endpoints of lattice rectum are not shown in the figure. You can always find out. E is equal to 1 plus b square by a square in the root. Where what is A? Semi-transverse axis, B is semi-conjugate. 2A matlab total transverse. A sirf semi hoga. Then uh, distance between directrices 2A by E. Length of lattice rectum 2B square by A. Distance between foci 2AE या फिर 2C. Distance between foci and corresponding directrix is AE minus A by E. Focus और directrix के बीच का distance. ये देखो. ये focus है और ये directrix है. Focus is AE, directrix is A by E. So total AE minus A by E. AE minus A by E is distance between two of them. फिर अदर स्टैंडर्ड हाइपर बोला देख ही लिया ये डायग्राम बस देख लो मैं यहाँ पे डायग्राम क्यों नहीं बनाया इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया इस तरीके का हाइपर बोला है ये इस तरीके का एक्सिस ऑफ हाइपर बोला इज एक्स द वन व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस यहाँ पे एक्सिस ऑफ हाइपर बोला इज 
Why? The one which is passing through focus. Coordinate of foci x axis pe plus minus c y axis pe x coordinate 0. Vertex ka coordinate dekh lo, eccentricity same, length of lattice rectum will remain always. Na, ek mistake jo yaha pe ki of course, jinho ne, wo yaha pe a square aega and this should be b square. Because y ab hamara transverse hai, so transverse should be a and positive. x is conjugate, so x should be b and negative. याद रहेगा आज के बाद कभी भूलोगे तो देख लेना फिर हम ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फॉर दिस हाइपरबोला फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस एसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट्स ऑफ लॉर्ड ऑफ अदर थिंग्स पहले तो ये हाइपरबोला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आर एच शुड बी वन डिवाइड करें डिवाइड बाय 144 16x square upon 144 minus 9y square upon 144 is equal to 144 upon 144. Therefore, x square upon 9 minus y square upon um, 16 is equal to 1. Yeh amara hyperbola hai. Yeh hyperbola kaisa hai ga? Transverse hai, matlab yeh orientation kaisa hai iska? फोका है कहाँ पे होगा एक्स या वाई कैसे सोचेंगे हम एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी एक्स इस ट्रांसवर्स वाई इस कॉन्जुगेट एक्स इस ट्रांसवर्स वाई इस कॉन्जुगेट ठीक है ऐसे ही सोचेंगे परफेक्ट ऐसे ही सोचना हमको कंपेयर करेंगे इसको किससे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ट्रांसवर्स है तो ए स्क्� y conjugate, that's why it's b and negative equal to 1. We'll get a square 9 and b square 16. c square mofat mein nikaan na hi hai. 16 plus 9, 25. But show, can you see that transverse ab chota hai, conjugate bada hai? Aisa bhi ho sakta hai. It's not that transverse is major and conjugate is minor. No, that's a wrong conception. So, a is 3 comma 0 minus 3 comma 0. b is 0 comma 4, 0 comma minus 4. C is 5 comma 0 minus 5 comma 0. ये बना लिया ना डायग्राम मतलब आप हो गए शातिर मतलब तुम अब हो गए स्मार्ट कोनिक्स में क्या क्या पूछा है? Find the length of transverse. Two a होता है. Two three जा six units. Units लिखते जाओ. Conjugate axis two b होता है. B is 8 units. Eccentricity C by A that is 5 by 3. C eccentricity should be more than 1. Is it more than 1? Haan bhai, 5 by 3 1 se bada. Coordinates of foci humne already likh diya. Plus minus C comma 0 which is equal to plus minus 5 comma 0. Vertices plus minus A comma 0 plus minus A kya hai 3 comma 0. Length of lattice rectum 2b square by a, b square is 16, a is 3. 16 twos are 32 by 3 units. Length hai unit size. Sari cheeze hoge equation of other directrices. Ye bacha. Equation of directrices. Directrix yaha pe hoga. Is yaha pe x equal to minus a by a x equal to plus a. Just like your ellipse. a is 3, e is 5 by 3. So, x equal to plus or minus a by e. x equal to plus or minus 3 upon 5 by 3, 9 by 5. ठीक है? Perfectum. All clear. Superb. Shall we go ahead? Maska exam bachu. Maska hai. Ellipse or hyperbola kitne jude hua hai. Fir parabola ellipse jude jude hai. I believe ye bhi tum kar loge vaisa hi hai. I mean length of conjugate axis 2b is 24. You directly get the value of b as 12. Foka hai hamesha hota hai 0, plus minus c. 
आपको सी मिल गया थर्टीन और ए बी और सी आ गया तो ए का देरी प्री में निकाल लेंगे वो तो हम ऑल्सो वट काइंड ऑफ हाइपर बोला इज दिस द फोका इज ऑन वाई एक्सिस ऐसा कुछ होगा ऐसा कॉन्जुगेट हाइपर बोला होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा y has transverse, y has foci. That means y is transverse. X has conjugate. That means x is conjugate. Just find a b substitute. A square क्या होगा? C square minus b square. Thirteen square one sixty nine minus one forty four. A square is twenty five. डाल दिया यहाँ पे. Y square upon twenty five minus x square upon one forty four equal to one. Done. Find the equation बोला था. Done. लास्ट क्वेश्चन एक एप्लीकेशन वाला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं सो दैट यू नो एक फुल फ्लैच एंडिंग मिल जाए इस चैप्टर को अ रॉड ऑफ लेंथ ट्वेल्व सेंटीमीटर मूव विथ इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस आई हैव ड्रॉन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एंड वाई डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी On the rod, which is at a distance of three centimeter from the end touching the x-axis. So this is your rod. O, A बोलता है, B बोलता है, ठीक है? This distance is three centimeter. Total distance of the rod, total length is twelve centimeter. So three is gone, nine centimeter left here. We want to find the locus of point P. जब भी लोकस बोलते हैं ना बच्चों वी ऑलवेज कंसिडर दैट पॉइंट एज एच के वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ लोकस लाइफ में कोई भी कॉर्नियर जोमेट्री में भर भर के लोकस वाले क्वेश्चन है वी ऑलवेज कंसिडर दैट एज एच के लेट पी बी एच कॉमा के तो इफ यू नोटिस दिस ट्रायंगल एक सिंपल लगाता सिमेट्री दिस विल बी एच एंड दिस हाइट विल बी के ए बी सी एंड डी इस एंगल को थीटा ले लीजिए सो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी पी वॉट इज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा विल बी पी डी अपॉन पी बी एडजस्ट इन अपॉन हाइपोटेनियस एच अपॉन नाइन नाउ लुक एट दर ट्राइंगल द स्मॉलर ट्राइंगल ए सी पी साइन थीटा इज Opposite upon hypotenuse. Opposite means CP and hypotenuse is AP. That is K by ये K हो गया H K. That's why H K ना K by K. We know अब एक बार बच्चों आपको H और K आया ना just form a relation between H and K. कुछ भी करो कुछ भी करो H को को एक relation में डाल दो. So cos square plus sin square is one. We know H square by 81 plus k square by 9 will be equal to 1. Simplify 9 h is. Let's take the LCM as 81. So h square plus 9 k square is equal to 81. हो गया. Once h h and k are in an equation, last step is replace h with x, k with y. Therefore, locus of point P is x square plus 9 y square. Equal to eighty one. ऐसे भी लिख सकते हो या फिर you can no leave it in the form of ellipse or x square upon eighty one plus y square upon nine equal to one. इससे पता चलता है कि ये जो point p है ना it will make a shape of ellipse. It's an equation of ellipse. So locus of point p is an ellipse. So always start with h k, make an equation in h k, and in the end replace h k with x y. That's how we solve questions of hyperbola. ठीक है ये एक होमवर्क क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्व एंड लेट मी नो दी आंसर इन कमेंट सेक्शन अ वेरी सिंपल वन हाइपरबोला से रिलेटेड है टेल मी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दैट्स इट बल्ले बल्ले वी फिनिश द थ्री टॉपिक्स पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला ठीक है पैराबोला हैज फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स एलिप्स हैज टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड हाइपरबोला ऑल्सो हैज टू स्टैंडर्ड फॉर्म If you have heard this entire session, I'm sure all your doubts are clear. If you are 
still have any questions i am always available to answer you guys thank you so much means a lot to get this opportunity to teach you all to deliver my knowledge and uh, see you all very soon thank you bachcho bye bye